everyone, welcome back to my channel. This is hashtag Sandra the Explorer. For today's vlog, I will share with you what's inside my makeup kit. Ayan. Wala namang nag-request ng video na to, di ba? Wala naman. Gusto ko lang talagang i-share kasi wala lang. Very generous ako. <laughs> Binili ko to sa kit. Shortcut for keeping it together. O di ba? Ang witty. Ang galing. Ayan. So, gusto ko yung ganitong klaseng makeup kit kasi obviously, makikita mo na talaga what's inside. So, pag alam mo kung ano yung hahanapin mo, alam mo kung saan siya kukunin. Diba? And alam mo na kagad sa labas pa lang, kompleto ba siya? May kulang ba? Ganyan. So, malaki talaga siya kasi ito yung makeup kit na ginagamit ko sa bahay. So, iba to sa travel makeup kit. Okay, so first off, hindi to makeup. Parang ano, uh, skincare product siya. Pero nilalagay ko siya dito. This is the Biore UV Face Milk na sunscreen. Maganda to kasi if you have oily to combination skin, um, perfect to na sunblock kasi matte yung finish niya. All day long, hindi nag-oil nag up yung face ko. Compared dun sa dati kong sunscreen, Biore din pero yung Aqua Rich na watery essence, yun sobrang bilis ko mag- oil up. So, new discovery to actually for me. Kasi sikat yung blue, di ba? Pero, yun nga, nag-research ako na mas maganda pala to for my skin type. Okay, so gagawin ko pala yung sunod-sunod kung ano yung nalagay ko sa face ko. Yun na din ilalabas ko sa makeup kit ko. So, yun. Una, sunscreen. And then, next ko talagang ginagawa is yung kilay. So, di ba? Kilay is life. Hindi naman... For me ha, for me, hindi pwedeng isang product lang yung gagamitin ko. Of course, depende yan sa mood ko. May times na gusto ko mag-powder, mag-pencil, mag-ink pen, or mag-brow gel lang. Pero, in, sa mood ko ngayon, ito yung lagi ko lang ginagamit. This one is yung MAC na eyebrow pencil in the shade lingering. Kasi maganda tong pang ano ba, pang trace or pang gawa ng outline. Kasi sobrang nipis niya. So, sobrang <clears throat> ganda niya pang draw. Pero hindi ko siya pinang fill in. Ang pinang fill in ko ay itong Maybelline Tattoo Brow Ink Pen. Ito yung tatlo yung parang tip niya. Parang fork. Ayun, fork tip talaga yung tawag sa kanya. Hindi. Apat na tips pala. Kaya sobrang ganda kasi talagang nakakagawa siya ng hair-like strokes and very natural lang yung dating. <coughs> then yung third eyebrow product na ginagamit ko is this NYX na eyebrow gel just to set everything. Para, kasi tumitigas siya after mo nilagay, after mo ilagay. So maganda siya kasi long-lasting din siya kahit magpawis ka dyan, hindi siya mawawala. And then of course, para ma-brush mo yung mga excess. Ayan, yeah, gamit lang tayo ng ordinary na spoolie. Okay, so after ko gawin yung brows, hindi kasi ako nagpa-foundation, diretso na ako sa blush on. Ang ginagamit ko ay two products lang. This first um, is from Becca. Beach tint yung tawag and the shade watermelon. Mahilig ako sa cream blushes kasi pag powder, parang feeling ko Pagka nakipagbeso-beso ka or pagka alam mo yun, pat, pag ang tagal mo nang nasa labas, nasa arawan, para feeling ko matatanggal yung powder in the long run. Kaya mahilig ako sa liquid or sa cream. So ito, maganda tong Becca. Tried and tested din. And this Benetint from Benefit. Sobrang ganda kasi very natural yung blush na binibigay niya for me. Ewan ko ha, pero ayan, sobrang ganda, waterproof and long-lasting. And pwede rin pala siya sa lips, just in case wala kang lipstick na dala, pwede mo siya gamitin tint. So, after the blush, ito yung sobrang dami kong concealer kasi yun talaga yung problem area ko sa face. So, again, depende sa mood ko kung ano yung gusto kong gamitin. Pero, I have four. Una, itong Benefit na Airbrush Concealer. Maganda rin to. Um, ang coverage nito, 
light to medium lang. Ito yung kumbaga parang gusto mo ng less is more na makeup. Kumbaga, na-cover niya, oo, pero hindi niya totally na-cover lahat. Dahil kung gusto mo ng medium coverage, itong Maybelline Fit Me Concealer. Pero kung gusto mo yung talagang heavy duty na coverage, ito tried and tested din maganda. Maybelline na Age Rewind Concealer. And last, MAC Pro Longwear Concealer. Yan. So, after I put my concealer, of course, isiset ko na siya. And this one, from Japan, Shiseido Baby Powder. Ayan. Pero namang mga online sellers na nagbibenta nito. Medyo parang 350 pesos. Okay. So, maganda itong setting powder kasi kahit na mukha siyang white, pero pag nalagay mo sa mukha mo, wala talaga siyang kulay. And, sobrang pag nilagay mo to sa umaga hanggang hapon hanggang gabi hindi mo na kailangan mag retouch siguro for me nag work di ko lang sure sa iba pero ayun holy grail product at saka mura lang siya kasi from Japan parang 170 pesos lang siya pag convert mo and makapal siya maraming laman mahirap maubos so after ko na maset yung face ko at saka ko nag curl lang lashes this one is from Makiyage na eyelash curler. And nagiisa lang aking eyelash. Mali, nagiisa lang ang aking mascara and that is the Great Lash Waterproof Mascara from Maybelline. Hindi ko alam pero na nanood lang ako ng reviews sa YouTube and sabi nila sobrang ganda. So, nagpabili lang ako kasi wala dito sa Philippines eh. Nagpabili ako sa Australia. And true enough, maganda talaga siya. Lalo na, manipis lang yung wand niya. Yun yung gustong gusto ko. Ayun know, Manipis lang yung wand niya. So, hindi masyadong pro maraming product yung malalagay sa eyelashes mo. And, ang napansin ko, once nag-curl na ako ng lashes, pagka nalagay ko to, hindi siya bumabagsak. Yung iba kasing mascara, pagka nalagay ko sa eyelashes ko, bagsak na siya kagad. Parang hindi mo kinurl. Pero ito, na-stay niya yung pagka-curl. Ayun. So, after I put my mascara, I put some bronzer. Yeah, kala mo naman, ang puti, diba? <laughs> Hindi, para lang malalang. Para lang makontour. Siyempre, diba, may mga taba dyan, dito sa baba. So, ito lang, Hula from Benefit. Sobrang ganda and sobrang tagal, maubo, sobrang sulit. I put my lip balm. And then, my newest favorite na lipstick. This one is from L'Oreal Paris. Hindi ko alam eh. Pa ang ganda niya kasi pwede siyang parang lip tint lang yung effect. Sobrang light ng feeling pagka nilagay sa lips. So, parang siyang lip tint. And at the same time, pwede rin siyang parang lipstick. So, pag feeling mo kulang yung coverage, dagdagan mo lang. Very buildable naman. Actually, ito yung gamit ko ngayon. Ang ganda. At at saka bango. So, actually, manapit na tayo matapos. Kunti na lang. Ito yung mga ginagamit ko sa panlagay ng concealer. Minsan kamay, pero minsan, ito din. Sponge. Ito, beauty blender na maliit na sponge. Kasi perfect siya for under the eyes. Pero minsan, ginagamit ko rin itong real techniques na sponge. Para lang, para lang may pampalit. And ito, ginagamit ko rin to pala to set my face. Itong brush na to, this is from Real Techniques na brush na travel friendly. Sobrang cute. Sobrang liit lang niya. And of course, pwede na akong sharpen or there wala naman akong pencil na kailangan sharpen. Nilagay ko lang. And meron akong dalawang chane. <laughs> wala lang, hindi ko rin alam. Pero mas maganda yung pink. Okay ba kasi yung brand sila. And... For the brows, though hindi naman talaga bushy eyebrows ko, hindi siya bushy. Pero alam mo yun, parang kailangan mo lang siya talagang linisin pa minsan-minsan. Meron akong razor and scissors para makat mo yung mga unnecessary or unwanted hair. 
Ayan. And last product na after kong gagawin lahat ng makeup ko, na set ko na siya with the powder. Ayaw ko naman na masyadong powdery yung itsura ng face ko. So, I set my face with the MAC Fix Plus. Travel size lang din kasi una-una mahal yung regular size. <laughs> Pangalawa, ito lang din yung kasha sa makeup kit ko para maliit. That's it guys. If you made it this far, please don't forget to like, comment, subscribe, and click the bell button. Dahil mag-upload na ako ulit. Regularly and as, and as often as I could. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!